Sevgili gençler merhabalar. Yeni birlikteyiz. Ben İbrahim Kılıç. Bir soru çözümüyle karşınızdayız. Bu dersimizde toplumcu gerçekçi roman anlayışı ile ilgili sorular çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bir bilgi anlaşılığı söz konusudur diye sormuştuk. Samir Kocagöz yılan hikayesi romanında ağı ile tanrıları sular altında kalan köylülerin çatışmasını ele almıştır. Sevgili gençler özellikle İzmir Söke Menderes bölgesini anlatan Samim Kocagöz yılan hikayesi adını verdiğimiz romanla gittiğimiz zaman o bölgede köylülerle ağların ne yapmış? çatışması diyebildiğimiz çatışmadan bahsetmiş. Tabi aynı zamanda sadece yılan hikayesi adını bildiğimiz kitap değil onun yanı sıra biz Samim Kocagöz'ü tartışma gibi İzmir'in içinde bir çift öküz, bir karış toprak adını bildiğimiz romanlarla hatırlayacağız. Yine TDK ödülünü almış olduğu Sam amca bunun yanı dışında Yağmurdaki Kız adını bildiğimiz öykülerini de unutmayacağız. Ama en önemlisi de İzmir Söke Menderes derse İzmir Söke Menderes bölgesini yürüsek aklımıza Samim Koca göz gelecektir. Fakir Baykurt'a gel gittiğimiz zaman ise genellikle Isparta ve Burdur bölgesine atan bu yazarımız Almanya'da kaldığı yıllarda oradaki Türk işçilerimizin gözlerine dayanaraktan yeniden ele almış. Özellikle de Disburg Türeni, Koca Ren adını verdiğimiz eserlerinde Almanya'da yaşayan işçilerimize ne yapmıştır? Dile getirmiştir. Yani B'deki ifade de doğrudur. C'ye geldiğimiz zaman Orhan Kemal Yalancı Dünya adlı romanında Dokuma Fabrikası civarındaki Gece Kondu Mahallesi'ndeki insanların yaşamlarını ele almamıştır. Yalancı Dünya aslında onun İstanbul romanlarından bir tanesi olmuş. Burada da özellikle sinema dünyasının arka perdesini bize yansıtan yazar Orhan Kemal gözüküyor. Yani Yalancı Dünya İstanbul'daki sinema dünyasının arka cephesini bize yansıtan bir romanı olmuş. Peki Orhan Kemal'in özellikle de bu fabrikalarda çalışan, tarlalarda çalışan Çukurova bölgesi insanlarının nerede anlattı bizi? Hatırlarsanız hanımın çiftliği gibi, kaçak gibi, vukuat var gibi, işte e, onun dışında bereketli topraklar üzerinde adını bildiğimiz romanlara gittiğimiz zaman bunları görebiliriz. Ancak Yalancı Dünya, Gurbet Kuşları, Evlerden Biri gibi romanlara gidersek onlar İstanbul romanları olduğu için bu sorunun cevabı Ceyhun olacaktır. Kemal Tarih'e geldiğimiz zaman bugün Çankırı Çorum dolaylarını bize yansıtan, her yeri yazmış olduğu Kör Duman, Sağırdere, Köyün Kambura adlı romanlarında bu bölgeleri bize yansıtmış olan Kemal Tahir aynı zamanda milli mücadeleye yansıtan romanlar yazdı mı yazdı? Neyi yazdı? Yorgun Savaşı, Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu, Hür Şehrin İnsanları adlı romanlar onun milli mücadele ışık tutmuş olduğu romanlar arasında yer almıştır. Tabi 12 yıl cezaevinde kalmış olan Kemal Tahir aynı zamanda cezaevinin yaşantısını ve orada yapmış olduğu gözlemlerini bize 3 tane romanda anlattı. Nerede anlattı? Namusçular adını bildiğimiz romanda anlattı. Damağası, keza Karılar Koğuşu da Kemal Tahir'in e, kaleminden çıkan cezaevi yaşantısı anlatan romanlar arasında yer almıştır. Buradaki denizdeki ifade kesinlikle doğrudur. Edirne'ye gelirsek. Yaşar Kemal'in Teneke adını bildiğimiz romanı ise Çukurova'da bir kaymakamın yaşamını ve mücadelesini konu almaktadır. Yine bu da doğru olan bir ifade olacaktır. Sevgili gençler bir numaralı sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Evet geldik ikinci soruya. Parçada boş bırakılan yeni aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sormuş. Bakın özellikle şuradan birkaç tane kelimenin aldığını çizeceğim. Dikkatli olun. Eserlerinde sanayinin köylü üzerindeki etkisini burası çok önemli. A tüccar sömürüsünü, fabrika işçi ilişkilerini, bürokrasinin halk üzerindeki baskısını işlemiştir diyor. Sevgili gençler, özellikle de kapitülasyonların Osmanlı Devleti'nin zor duruma sokmasını, Avrupa'dan gelen ucuz malı dokumanın, yerli malı tezgahları ortadan kaldırışını konu alan romanımız, tabii ki Sadri Ertim'in yazmış olduğu Çıkrıklar Durunca adlı roman olacaktır. Sadri Ertim'e ait olan Çıkrıklar Durunca adlı roman olacaktır. Hani sorunun bir yerinde biz kapitülasyon kelimesini görürsek, Osmanlı'nın kapitülasyonundan dolayı zor duruma sokuluşunu görürsek, Avrupa'dan gelen işte ucuz dokumalardan dolayı Anadolu'daki yerli malı tezgahların ortadan kaldırılışını ya da kapanışını ele alan Çıkrıklar Durunca adlı roman bugün Sadri Ertem'in kaleminden çıkan en önemli roman olaraktan dikkat çekiyor. Tabi bürokrasinin bozulmasını anlatmış olduğu Düşkünler romanı, onun dışında yol arkadaşları da yine yazarın bilinmesi gereken diğer romanları olsun. Üç önemli roman saydık Sadri Ertem için. Çıkrıklar Durunca bir. İşte Düşkünler 2, Yol Arkadaşları 3. İki tane de önemli hikayesini bilmenizi istiyorum. Nedir bunlar? Bunlardan bir tanesi Bacayı indir Bacayı Kaldır. Bir tanesi de Silindir Şakla Giyen Köylü adını bildiğimiz eser olacaktır. Bakın B şıkkına gittiğimiz zaman Kanlı Deli'nin kurtları Dursun Akçı'ma ait olan Doğu Anadolu bölgesinin özellikle de Kuzey Anadolu bölgesini anlatan bir roman olmuştur. Dursun Akçam'ın en önemli romanı TDK ödülünü kazanan bu kanlı derinin kurtları adlı eserdi. Amerikan sargısına geldiğimiz zaman Keklik, Tırpan, Yayla adlı romanlarıyla tanıdığımız Fakir Baykurt'a gideceksiniz. Burası 
Fakir Baykurt'a ait olan bir eserdir. Gurbet kuşları evlerden biri avare yıllar baba evi adlı kitapları yürüsek direkt Orhan Kemal ismine gitmiş oluyoruz. Kaplumbağaları gördüğümüz zaman da yine Fakir Baykurt'a gitmemiz lazım. Görüldüğü gibi kaptulasyonların Osmanlı üzerindeki etkisini Avrupa'dan getirilen ucuz malı Dokumalarla birlikte yerli malı tezgahlarının ortadan kaldırılmasını konu alan romanımız Çıklıklar Durunca adlı roman olacaktır. Sevgili gençler çok önemli bir soruya geldik. Çok güzel bir soru. Yukarıdaki eserlerden hangisinde eser kahramanları yanlış verilmiştir diye sorduk. Bakın Yılanların Ücü adlı romana gittiğimiz zaman Fakir Baykurt'un orada Karabayram'ın en azından Muhtar'ın ve Ağa'nın oyunlarına gelmeyip Irazcan'a diyebildiğimiz anası ile birlikte Muhtara karşı vermiş olduğu mücadeleyi Yılanların Hücü adlı romanda görmüştük. İşte Karabayram, Irazcana, Haceli gibi karakterleri görürsek Yılanların Hücü adlı romana gideceğiz. Bugün Orhan Kemal'in önemli romanlarından birisi olan Bereketli Topraklar Üzerinde adlı kitaba gelirsek orada da kendi köylerinden çıkan 3 arkadaş İflas Sıyın Yusuf, Köse Hasan ve Pehlivan Ali'nin Çukurova'ya çalışmaya gitmesi ve yaşamış oldukları hayat şartları romanda ne yapılmıştır gözler önüne serilmiştir. Bu da doğru. Ancak Esir Şehir'in insanları adlı romana geldiğimiz zaman o romanda Ahmet gibi, Nedim Hanım gibi karakterler var ama Murat Bey diye bildiğim bir karakter yoktur. Kim var orada? Kamil Bey diye bildiğimiz bir karakter var. Yani teslim bir yerinde, sınavda ya da soruda fark etmez. Kamil ismini gördüğümüz zaman aklımıza gelmesi gereken roman Esir Şehir'in insanları. Yani e, Kemal Tahir olsun. Bugün Yerdemir Gökbakır'a da bir parantez açmak istiyorum. Neden? Bu romanda da aslında Çukurova'ya çalışmaya giden ancak Muhtar Sefer'in oyunları yüzünden paralarını alamadan köylerine dönen ve kışı da zor şartlar altında geçiren Çukurova köylüleri yani Meryemce'yi, Uzun Ali'yi ne yapacağız? Yerdemir Gökbakır adını bildiğimiz romanda göreceğiz. Bakın bazı yazarlarımız bazı karakterler yaratmışlardır. Bugün Fakir Baykurt'un Iraz Can'a diye bildiğimiz karakteri yılanların ucunda var doğru. Ama bu romanın devamı olan Iraz Can'ın dirliğinde Karahmet Destanı'na gittiğimiz zaman da yine aynı kadını görmekteyiz. Yerdemir Gökbakır adlı romana geldiğimiz zaman orada Meryemci diye bildiğimiz karakteri görürken onun oğlu olan Uzun Cali'yi de unutmayacağız. Aynı karakterler Yaşar Kemal tarafından Orta Direk diye bildiğimiz romanda da ne yapılmış? Tekrardan karşımıza çıkarılan karakterler arasında yer almıştır. Kuyucaklı Yusuf'a geldiğimiz zaman zaten biliyorsunuz Aydın'ın Nazilli ilçesinin Kuyucak köyünde 1903 kışında bir akşamüstü işlenen cinayeti konu alan bu roman tabi ki Yusuf'un, Muazzez'in ve aynı zamanda Yusuf'a babalık yapan Kaymakam Selahattin Bey'in hikayesi olacaktır. Görüldüğü gibi eserlerin kahramanları doğru olarak tam verilmiş. Ancak C şıkkında gördüğümüz Esir Şehir'in insanları adlı romana geldiğimiz zaman orada Murat Bey değil Kamil Bey'in olması gerekiyor arkadaşlar. Sevgili gençler dördüncü soruyla devam ediyoruz. Evet yukarıdaki numaralandırılmış yargılardan hangisinde bilgi yanlışlığı vardı diye sormuştum. Birinci üçüncü cümleyle başlayalım. Necati Cumali eserlerinde Ege yöresindeki köy ve kasaba insanlarının onların sorunlarının realist bir açıdan ele aldığını görüyoruz. Sevgili gençler özellikle Ege bölgesini görürsek hele hele Muğla ve Muğla'nın Urla ilçesi diye bildiğimiz ilçeyi gördüğümüz zaman aklımıza Necati Cumali gelecek. Biz onu Susuz Yaz adlı öyküyle hatırlayacağız. Biz onu Dila Hanım adını bildiğimiz romanla Tütün zamanı, acı tütün, zeli şartlı romanlarını unutmayacağız. Yine Vilan Dağlar da Necati Cumali'nin kaleminden çıkan başka önemli bir roman olmuş. Ancak onun en çok bilinen romanları nedir derseniz. Tütün zamanı, acı tütün, zeliş bu, bu bölgenin yani bildiğimiz Muğla Urla yöresini yansıtan bir roman olmuş. Faik Maysar'a geldiğimiz zaman İstanbul'un yoksul semtlerini, Adapazarı yürürlerini gerçekçi bakış açısıyla işlemiş midir? İşlemiştir. Yani buradaki ifade doğrudur. C'ye geldiğimiz zaman Bekir Yıldız Kuzey Doğu Anadolu'nun köy ve kasım hayatını eserleri aracılığıyla ortaya koyan Bekir Yıldız değildir. Sevgili gençler Bekir Yıldız'ın bölgesinin Güney Anadolu olduğunu unutmayacağız. Yani bildiğimiz Güney Doğu Anadolu bölgesi iken bize Kuzey Doğu Anadolu bölgesini hele hele Kars ve Ardahan bölgesini sunan isim kim olacaktır? Dursun Akçam olacaktır. Yazıyorum buraya Dursun Akçam. Peki biz Dursun Akçam'dan 3 önemli kitabı atılacak mıyız? Nedir bunlar? 1. Tabii ki Kanlı Deren'in Kurtları adlı romanı unutmayacağız. Kanlı Deren'in Kurtları. Yine ödül almış olduğu öyle ekmeği, ödül almış olduğu Maral adlı hikayeleri unutmayacağız. Yine hepimizin film olaraktan izlemiş olduğu köyden e, köyden pardon e, şehre indi işte İdris. Evet, o eserler de vardı. Yani biz Dursun Akçam ismini gördüğümüz zaman onun bölgesinin Kuzey Anadolu bölgesi olduğunu 
Yani Güneydoğu Anadolu bölgesi değil. Özellikle Reşo ayı görürsek, Kaçakçı Şahan'ı görürsek direkt Bekir Yıldız'ın ismine gitmiş, gitmemiz gerekiyormuş. Sadri Ertem ne yapmıştı? Sadri Ertem biliyorsunuz kapitülasyonların Osmanlı üzerindeki etkilerinden bahsetti. Bürokrasi, bürokrasinin bozulmasından bahsetti. Bize özellikle çıklıklar durunca aynı zamanda düşkünler, yol arkadaşları adlı romanları yazan isim kimdi? Sadri Ertem'di. Eğer tezgahların kapanmasını işleyeceksek Sadri Ertem'e gideceğiz. Yine Orta Anadolu bölgesinin sıkıntılarını anlatan Talip Apaydın'a geldiğimiz zaman tabii ki biz onu Sarı Traktörü adlı romanla hatırlayacağız. Toz Duman içinde adlı romanla hatırlarız. Yine Yoz da var diye bildiğimiz romanla hatırlarız ama bir de köylüler arasındaki toprak ve su çekişmelerini anlatmış olduğu Yar Bükü romanı da yine Talip Apaydın imzalı bir roman olmuştur. Görüldüğü gibi dört numaralı sorumuzun cevabı ne olacak sevgili gençler? Ceyhan olacakmış. Evet yukarıda verilen metin parçaları aşağıdaki romanlardan hangisinden alınmış olabilir diye sorduk. Bakın metne gittiğimiz zaman bu tür sorular verdiği zaman özellikle bölgeye veya hatta kahramanlara dikkat ederseniz yaparsınız. Zaten birinci metne gittiğimiz zaman burada bakın Pehlivan Ali'yi gördünüz. Değil mi Pehlivan Ali? Peki Pehlivan Ali'yi nerede gördük biz? Özellikle de Orhan Kemal'in bereketli topraklar üzerinde adını verdiğimiz romanında görmüş olduk. Sevgili gençler hani kendi köylerinden çıkan Pehlivan Ali... Köse Hasan ve İflahsız'ın Yusuf diye bildiğimiz 3 tane karakter vardı. İşte köylerinden çıkaraktan Çukurova bölgesine gidip çalışmaya giden bu 3 tane köylünün hikayesini biz bereketli topraklar üzerinde adlı romanda gördük. Peki Meryemci karakteri biraz önce bahsettim. Meryemci ve hatta Uzun Ali adlı karakterleri görürseniz ya Yaşar Kemal'in Orta Dilek adlı romanına gideceksiniz ya da Yaşar Kemal'in Yer Demir Gök Bakır adlı romanına gideceksiniz. İşte buradaki eşleştirmeden yola çıkarsak A şıkkında gördüğümüz Bereketli Topraklar Üzerinde adlı roman ile Orta Dilek adlı romanların cevap olduğunu görmekteyiz. Sevgili gençler 6. soruyla devam ediyoruz. Parçada söz edilen roman hangisidir diye sormuştum. Önce şu kahramanları bir çizelim mi çizelim bakın. Çalık Kerim 1. Devam ediyorum. Parpar Ahmet 2 ve Ayşe. İşte biz bunu gördüğümüz zaman aklımıza neresi gelecek? Bunu gördüğümüz zaman Kemal Tahir'in yazmış olduğu Köyün Kamburu adlı roman gelecektir. Çalık Kerim 12 yaşında yetim kalmış arkadaşlar. Tütün kaçakçısı Gavur Ali tarafından Bafra'ya Laz ağlarına hizmetçi olaraktan götürülmüştür. Yıllar sonra Narlıcı'ya dönüp köyün muhtarı ve uzun imam tarafından evlendirilmiş olan Çalık Kerim aslında Parpar Ahmet'in oğludur. Parpar Ahmet kim? Yani babası Parpar Ahmet ile annesi Ayşe zaten Çalık Kerim'in. Hatta bu Parpar Ahmet diye bildiğimiz kişi de yok yere sürekli Ayşe'yi de ne yapmaktadır? Dövmektedir. Buna içerleyen köylüler bir gün Parpar'ı içine doluşmuş ecinlilerden kurtarmak için ahırın orta diline bağlayıp adam akıllı duymuşlar. Bu olay üzerine de Parpar yedi dayaktın dayan etkisiyle ne yapmış? Hayatını kaybetmiş. İşte Parpar Ahmet ile Ayşe'nin evliliğinden dünyaya gelen kahraman Çalık Kerim diye bildiğimiz kahraman olacaktır. Sorunun bir yerinde Parpar Ahmet'i görürsek Yine Çalık Kerim'i görürsek direkt Köyün Kamburu adlı kime gideceğiz? Tabii ki Kemal Tahir'e gideceğiz. Yani Çankırı Çorum bölgesine gideceğiz. Bakın A'da gördüğümüz yüksek fırınlar kimindi? Yüksek fırınları gördüğümüz zaman aklımıza Fakir Baykurt gelsin. Tabi Fakir Baykurt da biliyorsunuz Isparta Burdur bölgesinin bir roman ve hikaye yazarı diyor. Onu biz keklik, tırpan, yayla, kaplumbağalar, yüksek fırınlar, Amerikan sargısı, 10. köy adını bildiğimiz kitaplarla anlatılacağız. Bakın yine kaplumbağaların Fakir Baykurt'u ait olduğunu görüyorsunuz. Sarı traktör, yoz da var. Keza e, Emmoğlu, Vatan dediler, Toz Duman içinde adlı romanları görürsek buradan da Talip Apaydın ismine uğraşacağız. Talip Apaydın ismine uğraşacağız. Mesela Sarı Traktör'de ne anlatıyor? Sarı Traktör'de Arif adını verdiğimiz bir köylü genç babasını ikna ederekten köye bir makine getirmek istiyor. Yani bir traktör getirmek istiyor ama babası bunu kabul etmiyor. İşte burada Arif'in babasını ikna etmek için vermiş olduğu mücadeleyi Sarı Traktör adını verdiğimiz Talip Apaydın'ın romanında görmekteyiz. Yine Yılan'ı öldürseler adlı romanı görürsek orta direk. Onun dışında Teneke, yine Akçasız'ın ağları. Keza işte Yusufçuk Yusuf, Demirciler Çarısı Cinayeti adlı kitapları gördüğümüz zaman da Yaşar Kemal'e gideceğiz. Sevgili gençler 6. sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır. Bir kez daha söyleyelim. Parpar Ahmet ismini görürsek Çalık Kerim ismini gördüğümüz zaman Köyün Kamburu adlı romana gideceğiz. Ve geldik 7. soruya. Diyor ki parçada söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Sevgili gençler özellikle romanların toplumcu gerçekçi bazı romanların yine aynı zamanda postmodernist bazı romanların baş kahramanlarını bilmek zorundayız. Eğer bölgemiz 
Çukurova bölgesi ise burayı bir çiziyorum. Bakın buraya geldiğimiz zaman bıçağın uçuyor ve sırtlan payı adlı kitaplar Atilla İlhan'a ait olan kitaplar olduğu için Çukurova bölgesi bilgisi yoktur. Köyün Kambur adlı kitaba geldiğimiz zaman o da Kemal Tahir'e ait olan bir romandır. Onun da bölgesi Çankırı ve Çorum dolayları olduğu için o da cevap olacaktır. Burada aslında Çukurova'da iki tane yazarımız var. Bunlardan bir tanesi Yaşar Kemal, bir tanesi de Orhan Kemal'dir. Bugün bereketli topraklar üzerinde adlı romana gidersek orada kim vardı? İflahsızın Yusuf vardı bir. Aynı zamanda Pehlivan Ali vardı ve Köse Hasan diye bildiğimiz Köse Hasan diye bildiğimiz 3 tane arkadaş vardı. Dolayısıyla da o zaman bu bereketli topraklar üzerinde adlı roman da olmayacaktır. Yani doğru seçeneğimiz aşık olacaktır. Neden? Çünkü eğer kahramanımız Meryemce ise yine muhtar sefer varsa Meryemce'nin oğlu diye bildiğimiz Uzun Cali, keza aynı zamanda kahramanlar arasında Memidik gibi, Taşbaşoğlu gibi kahramanlara görüşecek, direkt Yaşar Kemal'e gideceğiz. Yani Meryemce karakteriyle Uzunca Ali karakterleri Yaşar Kemal'in yaratmış olduğu karakterler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla biz bu karakterleri Ölmez Ota adlı romanda gördüğümüz gibi Yör, Yer Demir, Gök Bakır adını verdiğimiz Yer Demir, Gök Bakır adlı romanda da yine yapacağız, görmüş olacağız. Sevgili gençler 8. soruyla devam ediyoruz. Parçası söz dilen sanatçı kimdir diye sormuştuk. Bakın şurada diyor ki edebiyatı aslında şiirle başlamış ama 1950 yılında öğretmenlik yaptığı yıllarda gözlemlerinden yola çıkaraktan yayınlamış olduğu Bizim Köy adını bildiğimiz romanla dikkat çekmiş. Bu isim kim? Bu isim Denizli'deki Mahmut Makal olacak. Bakın edebiyatımızda aslında tanzimat dönemine gittiğimiz zaman. Konusu Anadolu'da geçen ilk romanımız neydi? Karabibik adını bildiğimiz roman değil miydi? Yani Antalya'nın Kaş ilçesinin Beymelek köyünde geçen olay... Yani Karabibik romanı bizim edebiyatımızın ilk köy romanı olaraktan değerlendiriliyor. Aynı zamanda onun devamı olan Küçük Paşa'ya geldiğimiz zaman ikinci köy romanı olaraktan anlıyor. Ama gerçek manada köylülerin sorunlarını, köylülerin yaşam sıkıntılarını ya da e, köy hayatı yaşayan insanların başından geçen olayları bize gerçek anlamda gözlemlere dayaraktan anlatan isim işte Mahmut Makal olmuştur. O aslında köy edebiyatı akımının hem başlatıcısı olmuştur. Aslında bu kitap yayınlandıktan sonra yönetimi Ankara'yı rahatsız etmiştir. Ve Mahmut Makal görevinden ihraç edildiği gibi bir süreliğine cezaevine alınmış, kitap da ne yapılmıştır o dönemde toplatılmıştır. Ne olursa olsun, Türk Edebiyat tarihinde gerçek manada ilk köy rumun olaraktan almamız gereken eser, Mahmut Makal'ın yazmış olduğu Bizim Köy adlı eser olacaktır. Mesela bu Mahmut İsari'ye geldiğimiz zaman onu daha çok Çurluk adını bildiğimiz kitapla hatırlayacağız. Faik Baysal'ı gördüğümüz zaman aklımıza Adapazarı ve İstanbul bölgesini anlatan bir roman ve hikaye yazarı diye hatırlayacağız. Kemal Binbaşı'na geldiğimiz zaman. Batı Anadolu'yu önce anlatırken daha sonra Doğu Anadolu bölgesindeki Fedol Ağa düzeninden bahseden isim Kemal Binbaşı'nı olmuş. Onu neyle hatırlıyoruz? Cemo, Memo, Bedoş, başka ulu ağaların düğünü. Yine Deniz'in Çağrışı adlı romanında unutmayacağız. Mesela Deniz'in Çağrışı adlı romanın edebiyat tarihimiz açısından önemi şu. Aslında bireysel ya da Psikolojik yabancılaşmayı konu alan ilk romanımız işte Kemal Birbaşar'ın kaleminden çıkan ne olacaktır? Deniz'in Çağrışı adlı roman olacaktır. Tabi Fakir Baykut'u gördüğümüz zaman Burdur ve Sparta bölgesine gideceğiz. En çok bildiğiniz roman Yılanların Öcü olsa da ona aynı zamanda Irazcan'ın dilli, Kara Ahmet Destanı, Tırpan, Keklik, Yayla, Kaplumbağalar adlı romanlarla da ne yapacağız? Hatırlamış olacağız. Görüldüğü gibi Türk Edebiyat tarihinde 1950'lerde başlamış olan köy edebiyatının gerçekçi ilk roman olarak almamız gereken eser Mahmut Makal'ın kaleminden çıkan Bizim Köy adlı eser olacaktır. Ve geldik 9. soruya. Parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki yerlerden hangisi getirilmelidir diye sormuş. Sevgili arkadaşlar özellikle Güney Anadolu yani Toroslar ve Çukurova bölgesinde bize anlatan isim ya Orhan Kemal olmuştur ya da Yaşar Kemal olmuştur. Eğer Çukurova veya da Toroslar bölgesini destansı veya da efsanevi bir üslupla anlatacaksa bu Yaşar Kemal'dir. Ama Toroslar ve Çukurova bölgesi dediğimiz bölgedeki pamuk tarlalarında çalışan ya da fabrikalarda çalışan işleri anlatan yazarımız işçi roman yazarı diye bildiğimiz Orhan Kemal olduğu için. Bakın burada hanımın çiftliği aynı zamanda bereketli topraklar üzerinde adlı romanlarını da vermiş. Dolayısıyla da bu sorunun cevabı aşıklı gözüküyor. Orta Anadolu'ya geldiğimiz zaman Sarı Traktör, Yozdavar, Otlakçı'nın, Ortakçı'nın oğlu. Aynı zamanda Define, bu romanları gördüğümüz zaman Emmoğlu, Vatan Dediler adlı kitapları görürsek Talip Apaydın'a gitmemiz gerekiyor. Yine aynı zamanda İlanların Öcü, Kaplumbağalar, Tırpan, Keklik, Yayla, aynı zamanda Yüksek Fırınlar adlı romanları da görürsek Fakir Baykurt'a gideceğiz. Yani Isparta, Burdur bölgesine gitmemiz gerekiyormuş. Ve geldik 10. soruya. Bu parçada söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir diye sormuştuk. Sevgili gençler, aslında romanların 
E, sınavda çıkma ihtimali her zaman var zaten. Her zaman söylüyorum. Özellikle postmodernist ve e, modernist romanlardan iki tane soru gelecek bize. Ama köy edebiyatından da iki tane soru geleceği için bunlara dikkat etmenizi istiyorum. En azından belli başlı bazı romanların baş kahramanlarını bilmemiz gerekiyor. İşte eğer kahramanı Sökeli Mehmet diye geçiyorsa bakın burayı çiziyorum Sökeli Mehmet. Aynı zamanda Talip diye bir kahraman varsa, Müjyan gibi bir kız varsa... Bu roman bizi nereye götürecektir? Bu roman bizi tabii ki C şıkkında gördüğümüz Samim Kocagöz'ün yazmış olduğu dolu dizgin atlı romana götürecektir. Sevgili gençler, bugün Samim Kocagöz'ün yazmış olduğu iki tane romanda biz milli mücadelenin yansımalarını gördük. İşte Sökeli Mehmet ile Müjgan'ın hikayesini gördüğümüz roman dolu dizgin iken eğer kahramanımız Hasan Tahsin ise kimdir Hasan Tahsin? İzmir'de Yunanlılara karşı ilk kez kurşun sıkan isim kim? Hasan Tahsin'dir. Hasan Tahsin'in de hikayesini biz Kalpaklılar adını bildiğimiz romanda göreceğiz. Demek ki Kalpaklılar adlı romanın baş kahramanı en önemli karakterlerinden birisi Hasan Tahsin iken dolu dizgin romanına geldiğimiz zaman Sökeli Mehmet'i, Talip karakterini ve Müjgan'ı unutmayacağız. Ve geldik 11. soruya. Parçada söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşum. Özellikle bu soruları seçtim ki bu romanların mutlaka kahramanlarını öğrenin diye. 1916 yılında Kamil Bey'in İspanya'dan ülkeye dönmesi ile roman başlıyor. Bu tarihlerde Osmanlı toprakları işgal altındadır. Kamil Bey, Kamil Bey Karadayı gazetesinde çalışmaya başlamış. Milli mücadele gönül vermiş olan Nedime Hanım da bu gazetede çalışıyor. İstanbul'un Anadolu'daki milli mücadelesiyle bağlantısı bu gazetedir aslında. Kamil Bey gün geçtikçe milli mücadele ruhunu kavramaya başlar. İşgal kuvvetlerinin saldırı planını ele geçiren Nedime Hanım ve arkadaşları bu planı Anadolu'ya ulaştırmaya çalışırlar. Bu işi Kamil Bey üstleniyor ancak işlerindeki ajanlar nedeniyle yakalanıyorlar. İşte Kamil Bey'in hikayesini gördüğümüz zaman baş kahramanımız Kamil Bey ise direkt hangi romana gideceğiz? Kemal Tahir'in yazmış olduğu... Esir Şehrin İnsanları adlı romana gideceğiz. Ve geldik 12. soruya. Parçada boş bırakılan yeri açtıklardan hangisi getirilmelidir diye sormuş. Sevgili gençler, milli eğitim kitaplarında olan bir hikaye örneği olduğu için bu soruyu seçtim. Edebiyat tarihimizde aslında kasaba ve köy hayatından bizlere e, olaylar aktaran, yani o bölgeleri anlatmaya çalışan isim A şıkkında gördüğümüz Sabahattin Ali olacaktır. Sabahattin Ali'yi biz kamyon adını bildiğimiz o ünlü hikayeyle hatırlayacağız. Aslında İzmir'in bir köyünden İzmir'e çalışmaya giden ama cebinde bir kuruş parası olmadığı için kamyonun arkasına atlayıp İzmir'in girişinde kamyon e, kamyoncuya para vermemek için araba hareket halindeyken arabadan atlayıp uçurma yuvarlanan bir gencin hikayesini biz kamyon adını verdiğimiz hikayede gördük. Tabi Sabahattin Ali ismini gördüğümüz zaman değirmen, kanı, sırça köşk değil mi? Bunları da unutmamız lazım. Ses hikayesini bilmemiz lazım. Tabi 3 tane geride roman yazdı. Bir tanesi... Koyucaklı Yusuf diye bildiğimiz o önemli romanın dışında aynı zamanda neyi yazdı bize? Kürk mantolu Madonna'yı yazdı. İçimizdeki şeytanı yazdı bize. Kim? Sabahattin Ali. Ve Sabahattin Ali diye bir ateş şiirle başlamıştır. Dağlar ve Rüzgar adını bildiğimiz şiir kitabında unutmayacağız. Milli eğitim kitaplarında şu an olan hikayesi kamyon hikayesi olduğu için Sabahattin Ali'ye dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Ve geldik 13. soruya. Parçada tanıtılan roman ve roman yazar aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Sevgili gençler, eğer Çukurova bölgesinde siz bir kaymakamın vermiş olduğu mücadeleyi anlatacaksanız, özellikle de Fikret Irmak adını bildiğimiz bir kaymakamın hikayesini anlatacaksanız, bölgemiz Çukurova bölgesi ise, Toroslar bölgesi ise bu Yaşar Kemal'in yazmış olduğu Teneke adını bildiğimiz roman olacaktır. Yani siz kaymakam kelimesini görürseniz bu bir. Fikret Irmak ismini gördüğümüz zaman Yaşar Kemal'in Teneke adlı romanına gideceksiniz. Yani doğru seneğimiz burada aşık olacaktır. Zaten metni okuduğumuz zaman dikkat edelim isterseniz. Kaymakamla vekalet eden Resul Efendi sıtma salgını riskleri düşünerek işi sürdürmek sürdüreme, e, sürüncüme de bırakır. Yeni atanan kaymakamı ilgi ve hükümetle karşılayan köylüler istedikleri ruhsatı almaya başarırlar. Ruhsat alınan köy, e, bölgedeki Sazıdere köyünden Mehmet Ali ve Zeynuk Kadın topraklarını okçu oğluna satmak istemezler demiş. Dikkat ederseniz. Burada aslında köye ya da kasabaya yeni gelen Fikret Irmak adını bildiğimiz kaymakamın vermiş olduğu mücadele işte teneke adını bildiğimiz romanda ne yapılmıştır dile getirilmiştir. Beye gittiğimiz zaman bir karış toprak yine aynı zamanda bir çift öküz ee, onun dışında bir şehrin iki kapısı. Samim Koca Göz imzalı olan romanlar arasında yer alırken sağır dire köyün kamburu yedi yedi çinar yaylası yine onun dışında nereye gidelim? 
Kör duman bu kitapları gördüğümüz zaman Kemal Tahir'e gideceksiniz. Evlerden biri. Yalancı dünya. Hanımın çiftliği. Vukuat ver. Kaçak. Bereketli topraklar üzerinde. Eskici ve oğulları adlı romanları da görürsek bize Çukurova bölgesinin ve İstanbul'un yoksul semtlerini sunan Orhan Kemal romanlarına gideceğiz. Fakir Baykut'un da üç önemli kitabını unutmayacağız. Nedir bunlar? İnanların Öcü 1. Irazcan'ın Dirli 2. Onun devamı olan Karahmet Destanı da önemli kitaplar arasında yer alacaktır. Ve geldik 14. soruya. Türk Edebiyatı'nda kimi roman yazarları eserlerindeki mekan olaraktan yaşadıkları çevreyi ve bölgeyi ne yapmışlardır bize yansıtmaya çalışlardır. Sabahtan beri söylediğim şeyi söylüyor. Yani bazı yazarlarımız bazı bölgeleri mümkün olduğunca gözleme dayalı olaraktan gerçekçi bir şekilde ne yapmışlardır ortaya koymuşlardır. Peki biz Orhan Kemal için Adana bölgesi. Çukurova bölgesi dedik mi dedik? Edebiyatımızda 3 tane önemli roman yazarımız. Kim bunlar? Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Reşat Enis Aygen. Adana ve Çukurova bölgesini bize yansıtan yazarlar olmuş. Ama eğer Çukurova bölgesini ve Torosları destansı bir üslupla anlatan yazarı sorarsa Yaşar Kemal'e gideceğiz. Gelelim B'ye. Refik Halit Kara'ya geldiğimiz zaman onun bölgesi Balkanlar ya da Makedonya değil, onun bölgesi Anadolu olmuştur. Hatırlarsanız konusu Anadolu'da geçen ilk hikayeler diye bildiğimiz memleket hikayeleri onun kaleminden çıkmadı mı? Özellikle Ankara, Mamak, Sinop bölgesi Refik Halit Karay'ın hikayelerinin mekanları olarak bilmemiz gereken yerlerdir. Biz onu Şeftali Bahçeleri, biz onu Sarıbal, Küs Ömer, onun dışında Yatır, Yatık Emine, Boz eşek. Bu hikayelerden hatırlayacağız. Yani Refik Halit Karay'ın Balkanlar ve Makedonya ile ilgisi yoktur. Aslında o bölgeleri anlatmış olan yazarımız Ömer Seyfettin olacaktır. Buraya yazıyorum. Ömer Seyfettin olacaktır. Kemal Tahir'in bölgesinde neresiydi? Çankır ve Çorum'du. Samim Koca gözü geldiğimiz zaman İzmir, Söken, Menderes bölgesi doğrudur. Said Faiga Basiyan'a geldiğimiz zaman zaten sınavın bir yerinde İstanbul. Her ile Burgaz Adayı gördüğümüz zaman aklımıza Said Faik Abası yanık gelecektir. Görüldüğü gibi iki numaralı yerde Devik Halit Karay'ın mekanı yanlış verilmiş olduğu için doğru seçeneğimiz B şıkkı olacaktır. Ve geldik 15. soruya. Parçada boş bırakılan yeni aşktakilerden hangisi getirilemez diye sormuş. Sevgili gençler aslında toplumcu gerçekçi roman anlayışından bahsedilmiş. Yani hangisi toplumcu gerçekçi anlayışla roman ve hikaye yazan yazarlardan biri değildir diye sormuş. Ay'a geldiğimiz zaman Çukurova bölgesinden ya da Adana dolaylarından ilk bahseden Reşat Anis, Enis Aygen değil miydi? Biz onu toprak kokusu, gong vurdu, sarı yiğit, kanun namını adını bildiğimiz romanlarla ne yapacağız? Ya edeceğiz. Orhan Kemal zaten önce Çukurova ve Adana bölgesini sonra İstanbul'a gittikten sonra gece kondularda yaşayan insanların bize dramlarını sunan bir işçi roman yazarımız oldu. Fakir Baykurt'a geldik. Özellikle Isparta ve Burdur bölgesinin köylülerini bize yansıtan yazarımız Fakir Baykurt oldu. Onu biz keklik, tırpan, yayla, kaplumbağalar ve aynı zamanda yılanların ücü adlı romanlarla ne yapıyoruz? Yad etmiş oluyoruz. Kemal Birbaşar. Sevgili gençler önce Batı Anadolu bölgesindeki insanları bize anlattı. Yani İzmir bölgesinin köylülerini o bölgeye bize yansıtan yazar Kemal Birbaşar'dı. Ama daha sonra Doğu Anadolu bölgesindeki Fedol Ağa düzeninden bahseden isim yine Kemal Birbaşar olmuş oldu. Peki cevap Ceyhan olacaktır. Yani Osman Cemal Kaygılı köy edebiyatının ya da toplumsal gerçekçi bir edebiyatın yazarı değildir. Onu da en çok da neyle hatırlayacağız? Yazıyorum buraya. Çingeneler adını verdiğimiz romanla hatırlayacağız. Yine aynı zamanda Aygır Fatma adını verdiğimiz romanlarla hatırlamış olacağız. Ve geldik 16. soruya. Parçada söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Önce bir metni okuyalım. Ankara'ya bağlı Özler köyünde köylüler geçimini tarım ile uğraşaraktan salamaktadırlar. Köyün toprağı kıraştır. Tarılarda çalışanlardan biri de Arif adlı bir gençtir. Şu Arif'in altını bir çizelim. Bütün işi elle yapan Arif bir gün Yakub'un Ali'den tarla için traktör ister. Ali bunu kabul eder. Arif traktöre ve çıkardığı sesi hayran kalır. Babası İzzet ise varsılı biri olmasına rağmen Arif'in traktör isteğine karşılık vermez. E, İzzet hasta bir babadır. Mide ağrısı çekmektedir. Köyün öğretmeni de İzzet ile traktör olması konusunda konuşur. Kabul ettiremeyince kasabada yaşayan nüfusu olan Hasan Bey'den İzzet ile konuşması için rica edilir. Dikkat ederseniz. Kendi tarlasını eliyle değil de aynı zamanda traktörle sürme, sürmek isteyen Arif adlı bir gencin babası İzzet'i ikna etmek için vermiş olduğu mücadeleyi biz Talip Apaydın'ın yazmış olduğu işte Sarı Traktör adlı romanda göreceğiz. Bu romanın baş kahramanı Arif adlı bir gençtir unutmayalım gençler. Bakın biz ağda gördüğümüz Talip Apaydın'ın Yoz Davar adlı romanında ise hayvancılıkla geçimini sağlayan insanlardan ne yaptık bahsetmiş olduk. Mesela Dik Bayır'ın en azından Abbas Sayır'a ait olduğunu, Can Şenliği'nin Abbas Sayır'a ait olduğunu ama Abbas Sayır'ın da en önemli romanının 
bildiğiniz gibi yılka atı olduğunu unutmayacaksınız. Bir karış toprağa güldüğümüz zaman da kime gideceğiz? Bir karış toprak adlı roman da samim koca göz imzalı bir roman olacaktır. Ve geldik 17. soruya. Yukarıda verilen parça aşağıdaki eserlerden hangisinden alınmış olabilir diye sormuştum. Sevgili gençler, aslında bir gencin Abdüllah'a karşı baş kaldırması ve e, sonunda Abdüllah'ı öldürmesi, yani Allah'a karşı baş kaldırı temasını gördüğümüz roman bir nevi işkiyalık romanı diyebileceğimiz. Dört ciltten meydana gelen, aynı zamanda da Yaşar Kemal'in ilk romanı diye adlandırdığımız kitap işte İnce Mehmet adlı roman olacaktır. Biz İnce Mehmet adlı romanda Abdüllah'ı unutmayacağız bu bir. Aynı zamanda Hatça var, Döne var. Bu isimler de bizi nereye götürecektir? İnce Mehmet adlı romana götürecektir. Soru 18. Parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakın şurada çok önemli bir cümlenin altını çizmek istiyorum. Dikkat ederseniz Anadolu ve özellikle Ege yöresindeki köy ve kasaba insanlarının sorunlarını, kız kaçırma gibi konuları ve gündelik yaşama yer romanlarına, hikayelerine, tiyatrolarına aktarmışsa bu beş şıkkında gördüğümüz Necati Cumalı olacaktır. Biz onun Nalınlar adlı oyununa gittiğimiz zaman bakın Nalınlar adlı oyununa gidersek orada bir kız kaçırma olayından bahsediyor. Aynı zamanda tütün zamanı, acı tütün, zeli şartlı romanlara gittiğimiz zaman köy hayatından ve o hayattan sorunları bize aktaran bir yazar çıkıyor. Tabi mesela Susuz Yaz adlı öyküsüne gittiğimiz zaman sinemaya da aktarılmıştı. Orada da tarlalarında su çıkan iki kardeşten birisinin bir köylü öldürmesi, hapse girmesi ve yaşanan olayları bize ne yapmıştır? Susuz Yaz adını verdiğimiz öyküsüne dile getirmiştir. İşte Viran Dağlar, aynı zamanda tütün zamanı, acı tütün, zeliş, nalınlar. Ve aynı zamanda Susuz Yaz gibi eserleri görürsek aklımıza Ege bölgesi, Muğla veyahut da Urla bölgesinin roman ve hikaye yazarı diyebildiğimiz Necati Cumalı gelecektir. Kemal Bilbaşar Batı Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin bir yazarıydı. Ve biz Kemal Bilbaşar'ı Bedoş adlı romanla, Cemu Memo adlı romanlarla hatırlayacağız. Yine Zühre Ninem, Başka Olur Ağların Düğünü adlı romanlarla yad etmiş olacağız. Samim Kocagöz neredeydi? Samim Kocagöz İzmir, Söke, Menderes bölgesiydi. Onu nasıl gördük? Onu biz bir karış toprakla gördük. Keza yılan hikayesi. Onun dışında Sam amca, Yağmur'daki kız, e, Dolu Düzgin, Karpaklılar adını bildiğimiz kitaplarla ne yapacağız? Yad edeceğiz. Eğer sorunun bir yerinde Orta Anadolu bölgesindeki insanların sorunlarını Ankara'ya duyurmaya çalışan Bozkur'un romancısı diye bildiğimiz bir roman yazarından bahsediyorsa bu bize yılka atını yazan, bu bize dik bayırı, işte can şenliğini, çello adlı romanları yazan Abbas Sayar olacaktır. Sevgili gençler 19. soruya gelmiş olduk. Parçada söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Eğer bir romanın baş kahramanı Molla Mahmut'sa bak burayı çizdim. Molla Mahmut'u görürsek keza Hacer karakteri yazıyorum çiziyorum bunları. Murat, Ayşe yani eğer Molla Mahmut diye bir karakter görürsek milli mücadeleyi konu alan bir romana gideceğiz. Talip Apaydın'ın yazmış olduğu Toz Duman İçinde adlı romana gitmemiz lazım. Bakın Kale Kapısı Yaşar Kemal'e ait olan bir roman. Yağmur Beklerken adlı roman Tarık Buğri'ye ait olan bir eserken. Orta Dilik'te biz kimi görmüştük? Meryemci karakterini. Uzun Cari ve Sefer Muhtarı görmüştük. Irazca'nın dilliğine geldiğimiz zaman Irazca'nın dilliği de yine e, Gilanların Öcü romanının devamı olduğu için aynı zamanda Kac Kara Bayramı, Haceli ve Irazca Ana'yı ne yapacağız? Bu romanda görmüş olacağız. Ve geldik son soruya. 1950 sonrası Türk romanında Türkiye'nin tüm bölgeleri ele alınmaya başlamış. Bu dönem yazarları eserleriyle yürüye ait insanları realist bir bakış açısıyla ortaya koymaya çalışmışlardır. Hangisinin bölgesi veya da yöresi yanlış açıklanmıştır diye sormuştum. Bugün Dursun Akçam ismini gördüğümüz zaman aklımıza ilk gelen kanlı derinin kurtları. Ölek mi ve maral adlı hikayeler gelsin. Biz onu Kuzey Anadolu bölgesi. Ardahan ve Kars bölgesinin roman ve hikaye yazarı diye hatırlayacağız. Ardahan ve Kars. Fakir Baykurt'un bölgesi Isparta ve Bodur bölgesidir. Bu da doğru olan bir ifade. Samim Koca Göz'e geldiğimiz zaman Doğu ve hatta Güney Anadolu bölgesindeki köylü asurunu anlatan bir yazar değildir. Bugün Doğu Anadolu bölgesindeki despot ağ yönetimlerinden bahseden isim bize Cemo'yu, Memo'yu, Bedoş adlı romanları yazan, yine Yeşil Gölge ve Deniz'in Çağrışı adlı kitapları imza atan Kemal Bilbaşar olacaktır. Ama... Samim Koca Gözün bölgesini yazıyorum. Bakın İzmir, Söke, Menderes. Yani bir nevi Ege bölgesinin bir roman ve hikaye yazarı olduğu için sevgili gençler yanlış olan açıklama Ceyhan'da verilmiştir. Reşat Anis Aygen, Aynı Orhan Kemal gibi, Yaşar Kemal gibi Adana ve Çukurova bölgesinden süzülen ilk yazarlarımızdan birisi olmuş. Hocam Reşat Enis Aygen'in en önemli romanı hangisidir diye sorarsanız Reşat Enis Aygen'in en önemli romanı Toprak Kokusu diye geçer. Toprak kokusu. Tabi bunun dışında gong vurdu, sarı it, işte 
Kanun namına adlı romanları da bilmek lazım ama en çok bilmemiz gereken kitabı Reşat Enis Aygen'in Adana bölgesinin roman yazarıdır. Toprak Kokusu adlı roman olacak. Abbas Sayar için ne dedik? Bozkor'un romansı dedik. Nereye anlatıyor? Orta Anadolu insanının sesini Ankara'ya meclise duyurmaya çalışan bir roman yazarıdır. Onu yılka atıyla, dik bayırla, çelloyla ve can şenliği adlı kitaplarla ne yapacağız? Yad etmiş olacağız. Sevgili gençler böylece toplumcu gerçekçi roman ve hikaye ile ilgili 20 soru çözümlemiş olduk. Umarım bir faydası olmuştur. Önümüzdeki dersimizde yine bir başka soru çözümüyle devam edeceğiz. İşte o soru çözümünde görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık.